வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் அவரையில் வரும் பெரிய பிரச்சனையான பூக்கள் உதிர்வை சரி செய்து தாறுமாறான அறுவடையை எப்படி எடுக்கலாம் என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆயுவஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அவரை அவரையில் பூக்கள் வந்து கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அந்த பூக்கள் கொட்டாமல் நம்ம எப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து காயாக மாற மாற வைக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவரை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ரெண்டு விதமான அவரை இருக்குங்க ஒன்று செடி அவரை இன்னொன்று கொடி அவரை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது செடி அவரை இது வந்து சின்ன செடியிலே காய் காய்க்கும் கொடி அவரை அப்படின்றது வந்து பந்தல் போட்டு பந்தலில் படர்ந்து காய் காய்க்கிறது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நான் சொல்கிற இந்த மெத்தட் வந்து பொருந்தும் இப்போ இந்த அவரையில் பூக்கள் கொட்டாமல் முக்கியமாக இதில் அந்த புழு தாக்குதல் வந்து வரும் இந்த பூவை காலி பண்ணிவிட்டு அதாவது காய்ப்புழு தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அவரையும் காலி பண்ணும் அந்த புழுவையும் கட்டுப்படுத்தி எப்படி நல்ல ஈல்டை எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கரைசல் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த கரைசல் எப்படி தெளிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அந்த கரைசல் தான் வந்து மோர் பெருங்காயத்தூள் கரைசல் இதை பற்றி நான் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கரைசலை நம்ம பூக்கள் மேலே தெளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு பூக்களுடைய காம்புகள் வந்து உறுதியாகிட்டு பூக்கள் வந்து கொட்டாது பூக்கிற பூக்கள் எல்லாமே வந்து அவரையாக வந்து மாறிடும் இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட்டும் இருக்குதுங்க இந்த கரைசலை நம்ம வேர் பகுதியில் ஊற்றி விட்றதுனால உங்களுக்கு இந்த காய்ப்புழு அந்த முட்டுப்புழு அந்த கம்பளிப்புழு இந்த பிரச்சனைகளும் வந்து சரியாகுது இப்போ இந்த கரைசலை வந்து எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கரைசலை வந்து எப்படி தெளிக்கலான்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து வேருக்கு ஊற்றுறது அதாவது இந்த கரைசலை வந்து வேருக்கு அந்த அவரையுடைய வேருக்கு ஊற்றலாம் இன்னொன்று கூட நீங்கள் பண்ணலாம் பெருங்காய கட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கூட எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வேர் பகுதியில் புதைச்சி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த பூக்கோற்ற பிரச்சனை அப்புறம் அந்த காய்ப்புழு மொட்டுப்புழு பிரச்சனை வந்து சரியாகும் இது எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் புளித்த மோர் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இது மூணு டு அஞ்சு நாள் புளிக்க வச்ச மோர் அதில் வந்து ஒம்பது மடங்கு தண்ணி சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு லிட்டர்னால் ஒம்பது மடங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் அது கூட நான் இன்னொரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெருங்காயம் பெருங்காய தூள் உங்கள்கிட்ட கட்டி இருந்ததுன்னா அதை ஒரு ஸ்பூன் ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு லிட்டர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் தண்ணி சேர்த்து இதை பெருங்காய தூளை வந்து நான் இதில் போடுறேன் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னாக்கா இதை நல்லா கலக்கிக்குங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு கால் மணி நேரம் அதிகபட்சம் நல்லா அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கு அப்புறம் இறங்குறதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து வடி கட்டிக்கணும் ஏன்னா இந்த பெருங்காயத்தில் இருக்கிற இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்ப்ரே எல்லாம் அடைச்சிக்கும் இவ்வளோதான் இதை நல்லா கலந்துட்டு இதை ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து இதை எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரேயர் மூலயமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம முதல்ல காட்டினோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி அடிக்கிறதுனால உங்களுக்கும் வந்து இந்த அவரைக்காய் வந்து பூக்கள் கொட்டாமல் நிறைய காய்கள் வந்து காய்க்கும் இன்னொன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வர பூக்கள் வந்து கொட்டிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் இந்த கரைசலை தெளிக்கிறதுனால அந்த கொட்டின அதிலிருந்து திருப்பி வந்து பூக்கள் வந்து வரும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தா தெரியும் திருப்பி வந்து பூக்கள் வந்து அதில் வந்து காய்கள் வந்து வரும் இந்த கரைசல் வந்து என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பூக்கள் கொட்டுறதை வந்து நிறுத்தி நிறைய காய்களை வந்து காய்க்க வைக்கிது அடுத்தது இதில் வர மொட்டுப்புழு அந்த காய்ப்புழு வந்து சரி பண்ணுது அப்புறம் கம்பளி பூச்சி தொலையை வந்து நீக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம வேர் பகுதியில் ஊற்றணும் அந்த பெருங்காயத்துக்கு வந்து அவ்வளவு சக்திகள் வந்து இருக்குது அதனால் இனிமேல் வந்து நீங்கள் உங்கள் அவரை செடியில் வந்து பூக்கள் கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படாதீங்க இந்த கரைசலை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் முக்கியமாக இது வந்து பூ பூக்கிறப்ப மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை நம்ம தெளிச்சுக்கிட்டு வரணும் அப்படி தெளிச்சுட்டு வந்தோன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சால்வ் ஆகி நல்ல அறுவடையை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் இது செடி அவரைக்கு மட்டும்தான் அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்கள் கொடி 
அவரைக்கும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பூப்புக்கிற இடத்துல நம்ம இதை தெளிக்க வேண்டியது தான் ஓகே விவஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்